Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es là, c'est que tu cherches à optimiser ton ordinateur sous Windows. Et ça tombe bien, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te montrer les étapes pour améliorer les performances de ta machine et lui redonner toute sa vitesse. Que tu sois un utilisateur débutant ou expérimenté, ces astuces s'appliquent pour tout le monde. Alors si tu es prêt à booster ton ordinateur, c'est parti Je tiens juste à préciser avant qu'on commence dans le vif du sujet que toutes les optimisations sont compatibles avec Windows 10 et Windows 11. Il n'y en a aucune qui est exclusive à Windows 11 ou exclusive à Windows 10. Défragmenter ton disque dur régulièrement pour assurer que les fichiers sont stockés de manière continue et optimiser les temps de chargement. Donc tu peux le faire dans l'outil d'optimisation des lecteurs que je vais te montrer. Donc tu appuies sur la touche Windows, tu écris optimiser et là tu vas avoir directement défragmenter et optimiser les lecteurs. Tu peux évidemment ouvrir. Donc là tu vois que tu as la liste de des disques durs de ton ordi et ensuite une fois que tu sélectionnes tout que tu sélectionnes celui que tu veux tu peut faire donc soit tout optimiser soit optimiser et ensuite tu peux attendre ça va s'optimiser ou se défragmenter pour les hdd la deuxième optimisation c'est de désactiver les applications qui se lancent au démarrage de ton ordinateur ils ralentissent le processus de démarrage et peuvent ralentir ton ordinateur en général donc tu peux le faire en allant dans le gestionnaire des tâches et dans la section démarrage donc pour ce faire tu fais clic droit sur le logo windows gestionnaire des tâches et là tu vas aller dans applications ça va changer d'une version windows à l'autre en termes de présentation mais c'est la même chose et là tu vois qu'il y a plusieurs applications tu peux les choisir et les activer ou les désactiver. Si tu vois des choses comme Intel, Nvidia, etc., de préférence ne les désactive pas parce que ça peut être des services très importants, mais tu peux quand même désactiver des applications qui ne servent à rien. Par exemple, Stream Deck n'en servait pas au démarrage, je pourrais le désactiver. La troisième optimisation consiste à nettoyer ton ordinateur en supprimant les fichiers temporaires et en utilisant des applications pour nettoyer le registre. Donc pour les fichiers temporaires, tu peux faire Windows plus R, écrire Temp, t e m et faire entrer. Ensuite, tu arrives sur le dossier et tu vois que c'est que des fichiers temporaires, donc tu peux faire CTRL A ou tout sélectionner et faire supprimer. Ensuite, je t'invite à réitérer la commande Windows R et cette fois-ci écrire pourcentage temp et pourcentage à nouveau. Et là, tu vois encore d'autres fichiers temporaires, donc là, tu peux faire CTRL A, supr et en, là, en général, tu as peut-être des applications qui utilisent ces euh, fichiers temporaires, donc tu ne pourras pas les supprimer, mais le reste, tu pourras le supprimer, bien évidemment. Ensuite, je t'invite à vider ta corbeille en faisant eh bien clic droit sur ta corbeille et vider la corbeille et oui. Pour nettoyer le registre, je ne vais pas te le montrer dans cette vidéo, mais sache qu'il y a des logiciels comme CC Cleaner qui le font et qui nous permettent de nettoyer ton registre. Donc supprimer les fichiers temporaires et nettoyer le registre, ça peut aider à accélérer ta machine et à éliminer les erreurs. Troisième optimisation, c'est de mettre à jour votre système d'exploitation ainsi que tes programmes régulièrement. Parce que oui, en théorie, les mises à jour corrigent les bugs et améliorent les performances. Donc pour mettre à jour ton système d'exploitation, eh tu vas dans les réglages de Windows, dans Windows Update, et là tu peux faire rechercher les mises à jour à jour et il va t'en trouver ou pas, ça dépend si tu es à jour ou pas, mais s'il y en a, et eh bien fais-les et redémarre ton ordinateur. Pour les mises à jour d'application, sache que tu as mon script qui est en description dans mon dossier d'optimisation où tu pourras tout simplement faire clic droit pour l'exécuter, faire 1 pour mettre à jour tes applications et là il va rechercher les mises à jour de tes applications, peut refaire entrer et là il va tout simplement te les mettre à jour en direct tout simplement. Pour la je ne sais plus combien de d'optimisation, je te conseille d'utiliser un antivirus pour protéger ton ordinateur contre les logiciels malveillants qui peuvent ralentir ton ordinateur. Sache que tu tu as déjà un antivirus installé qui s'appelle Microsoft Defender qui est disponible dans les paramètres confidentialité et sécurité sécurité Windows et là tu vois que tu peux ouvrir sécurité Windows et faire des recherches de virus donc en analyse rapide ou en analyse complète ou personnalisée ou même hors connexion. Pour la sixième optimisation je te conseille de fermer les programmes que tu n'utilises pas pour libérer de la mémoire et des ressources de ton ordinateur. Donc pour ce faire utilise un gestionnaire des tâches pour afficher les processus en cours d'exécution et ferme ceux qui utilisent le plus de ressources. Donc ça sera au même endroit que l'optimisation de tout à l'heure, donc c'est clic droit, gestion des tâches, et là tu vois tous les processus, tu peux trier par utilisation de processeur, utilisation de mémoire, et utilisation même de carte graphique, donc voilà, et ferme ceux que tu n'utilises pas. Attention à ne pas fermer des services essentiels à ton ordinateur, comme ça peut être avec Nvidia, Intel, AMD, ça peut être du Realtek également, ça peut être également des applications comme celle-ci qui me permet d'avoir un GIF sur ma carte graphique, donc voilà, c'est vraiment des applications quand même assez utiles dans l'idée, donc ferme que des applications que tu as installées toi, et qui ne sont pas censées être en arrière plan Donc j'insiste bien sur ce point, fais bien attention. La septième optimisation, c'est tout simplement d'augmenter ta mémoire vive de ton ordinateur, si évidemment tu en as la possibilité. Car plus tu as de mémoire, plus ton ordinateur sera rapide. Tu peux par exemple passer sur du 16 Go pour du jeu vidéo, du 32 Go pour les logiciels professionnels, et même plus, 64, 128, etc. La fréquence de la RAM joue aussi sur les performances, donc évidemment il y a plusieurs points à regarder, mais dans l'idée, augmenter ta mémoire vive permet d'avoir plus de performances. En huitième optimisation, et ça me concerne 
concerne vraiment, c'est de réduire le nombre de fonds d'écran animés et autres effets visuels pour accélérer ton ordinateur. Donc si tu utilises Wallpaper Engine pour tes fonds d'écran animés par exemple, et eh bien tu peux aller sur le logo directement et faire pause pour économiser des performances GPU. Et pour les effets visuels, tu peux aller dans les paramètres, dans accessibilité, en tout cas sur Windows 11 je précise bien, c'est pas au même endroit dans Windows 10 mais lié aussi, effets visuels, et là tu peux désactiver l'effet de transparence et l'effet d'animation. Tu peux également, toujours dans les paramètres, aller dans système, information système, paramètres avancés du système, puis performance, et là tu pourras régler tes effets visuels. Ce que j'ai coché là actuellement te permet d'avoir une expérience globalement similaire, mais pourtant avoir un gain de performance sur certains points. Évidemment, il y a des réglages que tu peux décocher pour avoir encore plus, mais moi ça reste du confort aussi visuel. Et la neuvième et dernière optimisation de cette vidéo, c'est d'utiliser un SSD plutôt qu'un disque dur à l'ancienne, donc un classique, pour accélérer les temps de chargement de ton ordinateur ou même les temps de chargement en jeu. J'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à me poser des questions si tu as besoin de plus de conseils. Sache que cette vidéo a été écrite par une intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT. Prout, c'est rigolo. Dispo en description si jamais tu veux jeter un œil, même si je pense que tu connais déjà l'intelligence artificielle. Je mets également en description le lien d'une vidéo qui parle de chat GPT, qui parle très très bien de cette intelligence artificielle. Donc n'hésite pas à jeter un petit coup d'œil, c'est toujours intéressant à connaître. Pour t'expliquer brièvement, en fait, chat GPT est une intelligence artificielle créée par OpenAI et qui du coup est gratuite. Elle nécessite quand même de créer un compte, mais dans l'idée, elle est gratuite. Voilà, donc là je viens de me connecter et vous arrivez sur l'interface, vous pouvez lui demander n'importe quoi dans l'idée, il a la réponse. J'ai pas eu encore de questions où il n'avait pas de réponse et vous avez également l'historique sur la gauche donc pour vous montrer par exemple l'intro de ma vidéo que vous venez de voir du coup que vous êtes toujours en train de regarder et juste ici je lui ai demandé écris moi une intro de vidéo youtube d'optimisation windows et il m'a sorti tout simplement et eh bien cette phrase qu'il a euh, créé avec plein de ressources qu'il allait chercher sur internet des connaissances qu'il avait déjà alors je l'explique pas forcément du mieux possible c'est pour ça que je vous conseille de regarder la vidéo en description et voilà en tout cas l'intelligence artificielle a vraiment créé cette introduction de a à z et elle n'est censée pas exister sur internet enfin déjà pas exister sous cette forme là. Je précise donc que les optimisations présentées dans cette vidéo ne sont pas forcément toutes utiles. Dans l'idée où installer un antivirus par exemple qui a été évoqué dans cette vidéo n'est pas forcément utile pour améliorer les performances, c'est même pas du tout utile pour améliorer les performances. Et à un moment je vous dis que plus vous augmentez votre RAM, plus vous gagnerez de performance, c'est ce que l'intelligence artificielle a sorti. Mais évidemment c'est faux, par exemple pour du jeu vidéo si vous êtes à plus de 32 Go, vous gagnez pas de performance ou vous en perdez. Mais par contre si vous êtes sur des logiciels professionnels, effectivement avoir plus de RAM c'est quand même tout de suite beaucoup mieux. Donc voilà, attention à cette vidéo, et je voulais vraiment vous faire une, une vidéo créée à 100% par une intelligence artificielle. Bon, à part évidemment l'image et moi, je ne suis pas créé par une intelligence artificielle, mais le contenu et ce que je dis, c'est totalement créé par une intelligence artificielle. D'ailleurs, j'avais un message de la part de l'intelligence artificielle. Elle me demandait de vous dire de vous abonner, liker, commenter et partager. Sinon, elle sera malheureusement obligée de venir s'introduire dans votre ordinateur pour le détruire de l'intérieur quand même dommage, donc allez-y, s'abonner, c'est gratuit et ça vous permet de conserver votre PC. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo standard, pas créée par une intelligence artificielle, créée par mes soins de A à Z. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao